আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েক বছর আগে আপনার ভারতের একজন আলেম তিনি তার তার ভাতিজা এবং তার কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন জামাতা তিনি জামাতা লেখছেন যে এত বড় আলেম তার শ্বশুর সম্পর্কে চাচা আবার শ্বশুর এত বড় আলেম তিনি মদিনায় এবাদত করতেছিলেন আর তিনি স্বপ্নে দেখলেন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাকে নাকি বলছেন তুমি কি এইভাবে এইভাবে তুমি দিনের প্রচার করো শুরু হলো তিনি এসে তার মতো করে এটা প্রচার করা শুরু করলেন আর মানুষের ভিতরে এটা ছড়িয়ে দিলেন তাহলে এখন প্রশ্ন হলো নবুয়তি কি এখনও আছে স্বপ্নের মাধ্যমে কেউ নবী হতে পারে তাহলে কেন এটা আপনার স্বপ্নে পাওয়া ধন হিসাবে গুপ্তধন ছড়িয়ে দেওয়া হবে আশির দশকে একটা গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো এবং সেই গুজবটা আরবি একটা চিঠি যেই চিঠিটা আপনার বিভিন্ন ভাষা এমন কি বাংলায় অনুবাদ করে আমাদের সামনে পেশ করা হলো সেটা কি যে মক মদিনার দীর্ঘদিনের খাদেম তিনি মসজিদে নবীর দীর্ঘদিনের খাদেম তিনি স্বপ্ন দেখেছেন কেয়ামতের আগে ইয়ে হবে সেই হবে সুতরাং কেয়ামত ঘনি এসেছে কেজি এটা প্রচার করো এত লক্ষ্য প্রচার করিয়া অমুক ব্যবসায় লাভবান হইয়াছে একজন ছড়ে মারিয়া দিয়ে তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছেন অমুকের এই ক্ষতি হয়েছে সবগুলি বলা হলো পেশ করা হলো তৎসময়ের বিশ্ব বরেণ্য আলিম শেখ বিন বাজ রাহিমাউল্লাহর কাছে তিনি বললেন সম্পূর্ণরূপে গাজাগুরি কথা কারণ ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে নবী মুহম্মদ সাল্লামের বাণীর বাইরে কোনো ব্যক্তির কথা কখনো হজ্জত হতে পারে না দলিল হতে পারে না এর উপরে ইমান আনা হলো কুফুরি এটাকে বন্টন করলে সবের বদলে বেদাত হবে গুণা হলো আমার কাছে পেশ করা হলো আমি তখন সৌদি আরবে তাহেফে দাওয়া সেন্টারে কাজ করি আমার সামনে পেশ করা হলো যে আরেকজন এটা এটা ফেলে দিয়ে এবং অবহেলা করায় তার যদি চোখ কানা হয়ে যায় আমি আল্লাহর করে ভরসা করে বিসমিল্লা অত অবহেলা করেছে আমি সবার সামনে ছেড়ে ফেললাম বিসমিল্লা বলে দেখি আমার কি হয় আল্লাহ রবুল্লা আলমের প্রতি ইমান রাখি আল্লাহ রবুল্লা আলমের যদি ক্ষতি না করতে চান তাহলে ভুইফুর কোথায় মিথ্যা কোথায় বাঁচে কোথায় ক্ষতি হবে না সেটা করেছে আটান্ন সেটা করে আপনার আটান্নবই নিরানব্বই সালে এখনও আল্লাহ রবুল আলম বাঁচিয়ে রেখেছেন কিছুই হয়নি তো আল্লাহ রবুল আলমিন কি তিনি সব কিছুর মালিক না আবার সেই সময় থেকে আপনার আশির দশকের শেষ থেকে শুরু হলো আপনার পাকিস্তানের এক বদলুক তিনি হলেন তাহের আল ফাহাদেরি তিনি বক্তৃতা করেন আর বক্তৃতার মধ্যে মিঠা মিঠা কথা রসালু কথা এবং বলেন যে নবীবত্ত খতম নবুয়ত পর হমারা এতমাদ হ্যাঁ হম ইমান রাখতে হ্যাঁ এ তো সহি হ্যাঁ লেকিন রোহিয়া খাওয়াব তো আবি তক বাকি হ্যাঁ আরে খতম নবুয়ত তো বিশ্বাস করি কিন্তু স্বপ্ন তো বাকি আছে এই বলে বলে বক্তৃতা করে স্বপ্নের তাবির বলতে বলতে এক সময় সমাজের ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে গেল যে তার কাছে নাকি স্বয়ং আল্লাহ কথা বলেন আল্লাহ ওহি নাজিল করেন আর সেই কথাগুলি মানুষের কাছে বলে বেড়ায় না উদ্বিল্লাহ ইদানিং মিডিয়ায় একটা ব্যাপক অপপ্রচার চলছে মোহাম্মদ কাশেম নামক একজন ব্যক্তির মোহাম্মদ কাশেম তার স্বপ্নগুলি শেয়ার করুন এই নামে একটা প্রভাকাণ্ডা চলতেছে যে ইমাম মাহদি কখন আসবেন এবং দাজ্জাল কখন আসবে দাজ্জাল কখন আসবে কোথায় আসবে ইমাম মাহদি কোথায় আসবেন তিনি স্বপ্ন দেখতেছেন দেখতেছেন এমন অবস্থা যে তিনি আঠাশ বছর দেখে নাকি খালি স্বপ্নই দেখে যাচ্ছেন আর ব্যাখ্যা করে চলে যাচ্ছেন আর তার ব্যাখ্যাগুলি সব মানে প্রায় সহি বলে সংগঠিত হচ্ছে এবার কেয়ামতের আগে গাজওয়ায় হিন্দ হবে ভারতবর্ষে যুদ্ধ হবে রক্ত কেই যুদ্ধ প্রাণ যাবে অনেক সেই ইতিহাস এখন সে ভবিষ্যৎ বক্তা সেজে গেছে আর ওই তার কথাগুলি আপনার বিভিন্ন যোগাযোগ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটা প্রচার করলে প্রচার করে জিহাদের মধ্যে শরিক হতে হবে এই করতে হবে সেই করতে হবে উৎসাহমূলক বক্তব্য দেওয়া শুরু হয়ে গেছে আজকেও আমাকে ভদ্রলোক ফোন করে বলছেন যে এই ব্যাপারে আপনাকে ইনফরমেশন দিতে চাচ্ছি মানে আমাকে জানাবার চেষ্টা করছেন যে একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে আপনারা ঘুমিয়ে আছেন দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য যে একজন ব্যক্তি 
সে ওই একই সূত্রে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে সে নিজেকে বলছে যে সে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখে এবং আল্লাহ তার সাথে কথা বলেন নবী তাকে বারবার কথা বলেছেন নবীর কাছ থেকে পায় এইরকম কথা বলি তাহলে আমরা আপনার এই বাংলাদেশে আমাদের মধ্যে আপনার এই ফকিরাফুলের সে ভদ্রলোকের কি দোষ হলো সেই পীর দাবি করলো তো করলোই সে বলল যে আল্লাহ নবী পড়ে গিয়েছিলেন ডাস্টবিনে সেই উদ্ধার করেছে সে নাকি আল্লাহ নবীর মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করেছে এসব আজগুবি কথা বলে তাকেই তো আমরা সবাই বললাম যে না এটা কুফুরি বাক্য যারা এই বক্তব্য দেবে তারা অবশ্যই কুফুরি কাজ করবে তার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না তাহলে মোহাম্মদ বিন কাশেম কে এসে তার কথা এইরকম অপপ্রচার করতে হবে এবং মানুষের কাছে ঘুরে বেড়াতে হবে মনে রাখবেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধরনের স্বপ্নের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজের এই বিভ্রান্তি ছড়াবে ততক্ষণ মন্ত উম্মতের ইমান মজবুত হবে না ইমানের উম্মত মজবুত করতে গেলে এই সমস্ত বৈপুর কথায় বিশ্বাস করা যাবে না বরং কোরআন বা সুন্নাহের বাণী যেগুলি অকাট্যভাবে প্রমাণিত সেইগুলির প্রতি বিশ্বাস করতে হবে এর বাহিরে নয় আপনি যদি কোনো কিছু ভালো দেখেন এটা আপনার আপনার এই স্বপ্ন অন্যের জন্য হজ্যত না দলিল না কেবল নবীনের স্বপ্ন অন্যের জন্য দলিল উম্মতের স্বপ্ন অন্যের জন্য দলিল হতে পারে না যতক্ষণ না নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলাম এর অনুমোদন দিয়েছেন এটা হচ্ছে আজকের আমাদের এই বাস্তবতা কিন্তু আমরা আজকে এই সত্যকে পাশ কেটিয়ে চলেছি এবং বিভ্রান্ত আমাদের মধ্যে অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কাজেই এই সকল ফাঁসাদ থেকে এই সকল বিভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে কোনো অবস্থাতেই এই স্বপ্নের কোনো শেয়ার করা যাবে না এর সমর্থন করা যাবে না বিশ্বাস করা যাবে না যদি বিশ্বাস করেন তাহলে কিন্তু ইমান হারা হয়ে যাবেন মনে রাখবেন ভবিষ্যতে কোথায় কি ঘটবে এই ব্যাপারে কেয়ামত কখন হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন জিবরিল আল্লাহ নেই বলছেন এই ব্যাপারে প্রস্তকারী আর প্রশ্নকৃত প্রশ্নকারী ব্যক্তির চেয়ে প্রশ্নকৃত ব্যক্তি বেশি জানেন না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি ইসলাম তার তিনি তিনি এই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেন নাই কেয়ামত কবে হবে তারপরে বলা হয়েছে আপনি কেয়ামতের আলামত বলুন যে ব্রি আলি ইসলাম প্রশ্ন করলে নবী কেয়ামতের কিছু আলামত বলেছেন কিন্তু কখন কেয়ামত হবে কোন মুহূর্তে হবে এই ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জানেন সুতরাং আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন আল্লাহর কাছেই কেবলমাত্র এলিমের কেয়ামতের এলিম আছে কেয়ামতের জ্ঞান কেবলমাত্র কখন সংগঠিত হবে এই এলিম কেবলমাত্র আল্লাহর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না বরং আল্লাহ রবুল আলমিন তার রসুলকে একথা বলেছেন যে তুমি হতে পারে বলো কেয়ামত অতি নিকটে কিন্তু কেয়ামত নিকটে এটা সত্য কখন হবে এই এলিম কারো নাই সুতরাং কেয়ামতের এলিম দাজ্জালের আগমন ইমাম মাহদির আগমন ইসলাহ ইসলামের অবতরণ এগুলি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কিন্তু কখন কোন গড়িতে কোন মুহূর্তে আসবেন এগুলির এলিম একমাত্র আল্লাহ এগুলির প্রতি বিশ্বাস করতে হবে কিন্তু কারো স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তাড়িত হয়ে কোনো উদ্ভট চিন্তা মনের ভিতরে আনা যাবে না কোনো কল্পনা করা যাবে না এবং গাণিতিক হিসাব করে কোনো কিছু বলা যাবে না জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম কোথায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্ম কোথায় আপনারা একটু ভালো করে চিন্তা করেন সব কথাই বলে দিচ্ছি আমাদের সমাজ ভারতবর্ষ একসময় হিন্দু শাসিত ছিল এটা তো সত্য অস্বীকার করার উপায় নাই এখনো ভারতের শাসন হিন্দুদের হাতে হিন্দুদের ধর্মীয় যে হিন্দুদের যে এই বাংলার সংস্কৃতিতে বারোটি মাস তাদের বিভিন্ন দেবতার নামে সে মাসগুলির নামকরণ করা হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে তাদের বারো মাসে তেরো পূজা সেই তেরো পূজা তেরোটি উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তারা সেগুলির নির্গন্ধ তৈরি করেছে ক্যালেন্ডার তৈরি করেছে এই জন্য দেখবেন যে দুর্গা পূজা আসবে তো বৃষ্টি হবে অমুক পূজা না আসলে বৃষ্টি হবে না অনেক সমাজে মানুষ এগুলি বলে কেন বলে কারণ আগে বৃষ্টি হয়েছে আর ওই বৃষ্টির সময়টা মেপে তার দ্বারা তাদের ক্যালেন্ডার তৈরি করেছেন বৃষ্টির সময়ের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অবজারভেশন করে তারপরে তারা এই এবাদতগুলি বানাইছেন ফলে কি হয়েছে এই মুহূর্তগুলি বৃষ্টির সুতরাং 
এই সময়টা হলেই বৃষ্টি হবে এর সাথে কিন্তু মানে সরলমতি মানুষের এই পূজার সম্পর্ক জড়িয়ে দিলেন আসলে পূজার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই পূজার সাথে এরকম কোনো সম্পর্ক নাই আমাদের চন্দ্রমাস ঘুরে ঘুরে আসে ঘুরে ঘুরে আসে আর তাদের পূজা কিন্তু ওই সময়ে বৃষ্টির সময় ঠিকই থাকে ঠিক ওই রকম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জাহেলি যুগে তারা নিজেরা করত কি যে কোন তারকা কখন উঠেছে মানে একটি এক সময়ে বৃষ্টি নেমেছে তো তখন তারা ফলো করেছে এই সময় এই তারকাটার অবস্থান কোথায় ছিল এটা ফলো করে অবজারভেশন করেছে এবং আবার যখন এই শনে পরবর্তী শনে ওই তারিখে পরবর্তী শনে ওই বৃষ্টি যখন আসছে তখন ওই তারকাটা কি ওই জায়গায় উঠেছে এগুলি তখন মেপে মেপে যখন কয়েক বছর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছে তাই তো তখনই তারা আপনার একটা হিসাব কষে বলে দিয়েছে যে এই তারকা অমুক জায়গায় দেখা দিলে বৃষ্টি হবে পাবলিক বুঝে নেই এই তারকা ওই আকাশের ওই কিনারায় দেখা গেলে বৃষ্টি হবে এটা হলে বৃষ্টি হবে না খরা হবে এটা বলে দিত আর পাবলিক ওদের পিছনে দৌড়ে দিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন জাহেলি যুগের লোকেরা বলতো মতির না বি নৌ ইন খেদা ও খেদা এই তারকার বদৌলতে আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছি আল্লাহ নবী বলেন তোমরা বলো মথুর না বি ফজলিল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছি তারকার কোনো তেলেসমাতি নাই ঠিক অনুরূপ মোহাম্মদ কাশেম তিনিও এই রকম ব্যক্তি যে আল্লাহ নবী সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যত ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ওইগুলি নিয়ে বসে থাকা তার গবেষণার কাজ আর ওই ওই আলামতগুলি মিলানো আর মিলিয়ে মিলিয়ে নিজে নিজে একটা অঙ্ক কষা আর কষে পরিকল্পনা করে ওইটা অন্ধকারের ঢিল ছুঁড়ে মেরে দেওয়া এখন লাগলে তো তিনি সর্ব একেবারে বুজুর্গ হয়ে গেলেন আর এইগুলি নিয়ে একদল প্রচার শুরু করে দিয়েছে মাতামাতি শুরু করেছে ধমধাম প্রচার সম্পূর্ণরূপে এগুলি কুফুরি অদৃশ্য বিষয়ে ভবিষ্যৎ বিষয়ে কোনো মন্তব্য কোন মানুষ এটা করতে পারে না এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে যদি বলি ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে আর আমি নিজেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করি তাহলে কি আল্লাহর প্রতি ইমান হলো কোনো দিন না অতএব এ বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক থাকার জন্য আমি সকলকে অনুরোধ করছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে হেদায়ত নসিব করুন কল্যাণ উপরে কায়াম রাখুন আমিন